Salut, aujourd'hui je profite de notre dernière étape dans un camping en Écosse pour te présenter mes 5 objets que je kiffe en van générique. Aujourd'hui on va faire une vidéo sans stress, on est en fin de vacances et il n'y a pas de raison de rusher. Je sais que c'est un sujet qui a été abordé par bon nombre d'autres personnes sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas mettre ma pierre à l'édifice car comme le proverbe le dit, quand tu mets ta pierre à l'édifice, ben, il est un petit peu plus haut. No shock advice. Bref, trêve de plaisanterie, je te présente tout de suite mes 5 objets préférés en van et on commence tout de suite par le numéro 1, notre couette hiver. Cette couette est suffisamment compacte pour être rangée dans l'emplacement sous la banquette. Nous y avons en plus rajouté un petit accessoire de compression avec des scratchs juste ici qui nous permet de diminuer encore plus son encombrement quand on la range et du coup sous la banquette on peut ranger à la fois la couette, deux coussins et le drap housse. Hop si je l'ouvre, elle se déploie un tout petit peu. Elle vient de chez Outwell. Pour une fois, il n'y aura pas de lien affilié. En description, je te mettrai le lien directement sur le site sur lequel nous l'avons acheté. En fait, ce n'est pas vraiment une couette, c'est plus un sac de couchage. Et le gros avantage de ce sac de couchage, c'est qu'il est vraiment très chaud et assez compact. Nous l'avons testé en Écosse et nous avons eu jusqu'à 5 degrés en extérieur et sans chauffage dans le van. Concrètement, même en sous-vêtements, eh à l'intérieur, on était vraiment très confort et nous n'avions pas froid. Le deuxième avantage pour lequel nous avons choisi ce sac de couchage en particulier, c'est qu'en fait, il s'agit de deux parties. Soit on utilise les deux en même temps et ça fait un sac de couchage très chaud qui fait 145 de large. On utilise vraiment toute la largeur du lit du bas de junior. Soit éventuellement, on peut l'utiliser avec deux sacs de couchage individuels si on veut, par exemple, dormir à deux endroits différents ou éventuellement n'utiliser qu'une seule partie s'il fait plus chaud. Il sera donc adapté pour toutes les situations et toutes les saisons. Il est pour moi juste parfait. Le deuxième accessoire que je vais te présenter se situe juste ici. Il s'agit d'une table dont j'ai fabriqué le plateau en chaîne massif et qui est rangé dans le haillon. Comme je disais, j'ai fait le plateau en chaîne massif. Il a reçu trois couches de vernis. Du coup, elle fait 50 de large par 70 de profondeur. Elle est idéale pour deux personnes ou trois personnes. On peut même arriver à se caler jusqu'à quatre personnes autour de la table. Elle est vraiment très pratique. Et si tu te dépêches, il s'avère que j'ai eu un petit problème d'approvisionnement au moment où j'ai acheté le pied. Il y en a une seconde identique qui est disponible sur le bon coin à un prix que je qualifierais de raisonnable parce que le pied en lui-même est déjà relativement cher. Donc si tu te dépêches, tu peux trouver sa jumelle sur le bon coin ou alors si tu veux, tu peux me contacter à hitderodmax.gmail.com Et pour l'objet numéro 3, il est caché juste ici derrière la poubelle et il s'agit de la douchette extérieure. Dans notre van, pour des questions de budget et de place à l'intérieur, nous n'avons pas l'eau chaude. Nous avons quand même la possibilité de suspendre une douche solaire jusqu'ici. Mais en été, quand il fait relativement bon, nous avons la douche extérieure qui est vraiment super pratique. Et quand il fait bien chaud, honnêtement, la température est largement suffisante pour prendre une douche rapide. Nous avons prévu son raccordement juste ici à l'arrière. Il suffit de lever le petit capot et de la brancher. J'avais volontairement choisi une pompe dont le débit est suffisant pour faire fonctionner tout ça. C'est une surflow. Je te mettrai la référence juste en bas de ton écran. L'accessoire, la petite douchette et les équerres pour fabriquer la tablette proviennent d'Amazon. Je te mets les liens affiliés en description. L'accessoire numéro 4 est un élément de sécurité. On peut dire sans rougir et sans mentir que Junior nous a quand même coûté relativement cher. Entre l'achat du véhicule et son aménagement, il y en a pour un bon billet. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est qu'il disparaisse au détour d'une balade ou de je ne sais quelle circonstance malheureuse. Bien sûr, nous avons pris un certain nombre de précautions afin de sécuriser Junior. Et évidemment, on ne va pas toutes les révéler dans cette vidéo. Mais il nous semblait important de nous munir d'un bloc volant afin de dissuader, voire de ralentir toute tentative de kidnapping de Junior. C'est la somme de ces précautions qui fait que nous sommes plus rassurés quand on part en rando et qu'on laisse Junior sur un parking. Si jamais quelqu'un trouve un moyen électronique de démarrer le camion, ben ça, ça va quand même le retarder, voire l'emmerder. Tous les accessoires qui sont présentés, ou une bonne partie des accessoires qui sont présentés dans cette vidéo, sont en lien affilié dans la description. Pas qu'il faut que tu achètes a priori uniquement celui-là, mais au moins si tu veux aller jeter un coup d'œil, eh bien c'est en description que ça se passe. Pour le cinquième et le dernier accessoire, je retourne dans le meuble de cuisine. Même tu sais qu'il y a une chose importante en van, c'est de pouvoir se faire un bon café. J'ai ici un Bodum que nous avons acheté sur Amazon et j'ai de ce côté 
de quoi moudre les grains de café. Cet accessoire-là vient de chez Maxi Coffee. Pour le Boudoum, alors Boudoum, c'est la marque. Il me semble que ça s'appelle une French Press. Je ne suis pas super sûr de mon coup, mais je suis sûr que tu me rectifieras en commentaire si ce n'est pas le cas. C'est le troisième modèle que nous avons eu à bord de Junior. Nous avons dans un premier temps acheté des modèles en verre qui étaient beaucoup plus esthétiques, mais qui étaient un tout petit peu fragiles et dont au moins un m'a glissé des mains juste en l'avant et a fini en milliers de morceaux au sol. Donc on a fini par acheter ce modèle-là qui est tout en abus et qui est incassable. Et de ce côté, nous avons de quoi moudre les grains de café. Donc comme je disais, ça vient de chez Maxi Coffee. Maxi Coffee. Yeah c'est en aluminium, il y a un petit bout de plastique à l'intérieur, mais ça a l'air vraiment très robuste et c'est, à mon sens, durable et très pratique pour moudre le café. Je te l'ai dit ou pas qu'il y avait des liens filiés en description Il me semble bien que je te l'ai dit. Le sixième accessoire se cache dans ce petit sac. Il s'agit d'une petite pelle pliable. Cette petite pelle peut avoir plusieurs fonctions. Comme tu peux le voir ici, elle peut ouvrir des bouteilles. Ou éventuellement, si tu es en camping et que tu as une tente à planter, tu peux faire des trous autour. Mais la fonction, la fonction principale pour laquelle nous l'avons acheté, c'est en cas de besoin. Je te fais pas de dessin. Hein. Si comme nous, tu as fait un aménagement à l'intérieur d'un petit van, comme Junior ici présent, tu as dû te rendre compte très rapidement qu'il allait falloir faire des choix quant au confort à bord. La somme des priorités que nous avons définies fait que nous n'avons pas de toilette à bord de Junior, d'où ce petit accessoire si tu te retrouves perdu au milieu de nulle part. Il s'avère que tout cumulé, nous avons passé environ 3 mois de vacances totales dans le véhicule et pour le moment, je n'en ai jamais eu besoin. Il est vrai que tu as des toilettes partout. Tu t'arrêtes dans un restaurant, dans une station service, un supermarché, n'importe où, tu trouves des toilettes et pour le moment, je n'en ai pas eu besoin. Je ne te refais pas de dessin. Mais en tout cas, elle est là et ça peut être très, très pratique si nécessaire. Le dernier accessoire, le numéro 7 que j'ai à te présenter, se situe juste ici dans le rangement des sacs photos. Bon, mais pas la peine de faire tout un speech à ce sujet. Hein. Comme son nom l'indique, c'est un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. Nous avons installé à l'intérieur du van un chauffage diesel et nous ne souhaitons pas prendre de risques à ce sujet. Je pense que c'est un accessoire absolument obligatoire, quel que soit ton mode de voyage. Et c'est ici à saint andrews terre de golf, s'il en est que se termine cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre des pouces vers le haut. Je te laisse avec deux petites vidéos juste ici. Je te souhaite le meilleur. See ya